Saint-Amand Retouré. Donc, euh, comment allez-vous aujourd'hui Ça va pas mal. Pas mal. Ça va bien. Il y a, donc, nous sommes aujourd'hui à Dakar, au Sénégal. Euh, et nous sommes le 22 décembre 2016. Et on a l'honneur d'être avec vous. Et on voudrait euh, savoir un peu euh, qu'est-ce que. Euh, comment est-ce que est vous venu l'idée euh, des villages d'enfants SOS du Sénégal Ou comment est-ce que ça a commencé cette belle aventure le village d'enfants SOS euh, ont vu le jour au Sénégal dans les années 70. Ah oui. À la suite euh, des contacts entre les autorités sénégalaises et la Fédération internationale des villages d'enfants SOS, dirigée par, euh, à l'époque, créée par euh, euh, le professeur Herman Weiner, mm -hmm. l'idée d'en faire autant euh, était initiée par euh, des personnalités des hommes et des femmes de bonne volonté qui ont voulu faire autant et surtout que la situation des enfants au Sénégal à cette époque euh, incitait, nous incitait vraiment à agir. Euh, Après ce bref historique, est-ce que vous pouvez nous dire combien d'enfants vous avez pu aider à travers le village d'enfants SOS et quelle est votre vision pour le futur et euh, également, on nous a appris que vous avez les 40 ans aujourd'hui euh, que vous célébrez pour le village d'enfants SOS à Dakar. Donc, quel est votre sentiment Nous avons eu des milliers d'enfants, je ne peux pas vous dire. Mm -hmm. Depuis la création du village d'enfants SOS en 1976, nous pouvons compter que nous avons en tout cas comme bénéficiaires plus de 50 000 enfants qui ont passé par nous-mêmes, soit par les villages d'enfants SOS soit par les écoles, parce que pour euh, indiquer que nous avons euh, à côté de chaque village d'enfants SOS et nous en avons cinq euh, euh, villages d'enfants SOS au Sénégal. Nous avons dans chaque village des écoles élémentaires, écoles maternelles et tous ces enfants encadrés. Aujourd'hui, on a une très belle masse de moissons gosses que nous avons aidés et qui aujourd'hui d'ailleurs, la plupart, sont, se, 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 se prennent en charge directement et aujourd'hui ils sont des citoyens comme vous et nous. Et donc vous nous parlez donc de votre vision pour le futur pour les villages d'enfants SOS Oui, mais vous savez, les villages d'enfants SOS, nous nous aidons les familles. Ce n'est pas seulement les enfants. Enfin, les enfants, c'est bien sûr les enfants, mais c'est particulièrement la stabilité de la famille que nous recherchons. Et à partir de ce moment, nous avons même. Euh, améliorer nos programmes pour aider non seulement les enfants dans nos propres villages, mais également les enfants dans des familles nécessiteuses, en aidant en ce moment-là l'ensemble de la famille au lieu de nous consacrer uniquement à l'enfant. Ce sont ces programmes que nous voulons poursuivre. Nous voulons poursuivre également notre programme d'éducation pour faire face quand même à euh, aujourd'hui la scolarité, euh, le taux de scolarité au Sénégal n'a pas encore atteint les niveaux que nous voulons. Nous voulons participer également à l'augmentation de ce taux de scolarisation en améliorant nos écoles et aller plus loin des collèges, même des universités. En gros, c'est ce que nous avons comme projet. Et il faut ajouter que nous avons aussi l'ambition d'apporter beaucoup plus d'aide à nos mamans, ce que vous savez. Lorsque nous prenons les enfants, nous les donnons à ce que nous appelons des mamans. Et si ces mamans-là, à leur sort, il faut que nous pensions à nos équipes sur le plan personnel, que leur épanouissement personnel puisse de plus en plus être amélioré. Parfait. Merci beaucoup, Madame Tamon Retouré. À très bientôt. Au revoir.